बच्चों आप जानते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं अभी हमने पढ़ना है समास के भेद कि समास के कितने भेद होते हैं समास के चार भेद होते हैं पहला भेद तत्पुर समास हम पढ़ चुके हैं अभी हम आगे अन्य भेद पढ़ेंगे दूसरा है अव्ययी भाव समास तीसरा है बहुभेदी समास और चौथा है द्वंद समास अव्ययी भाव समास अव्ययी भाव समास में में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और वही प्रधान होता है ठीक है तो जैसे शक्ति के अनुसार यथा शक्ति यथा शब्द जो है अव्यय है अव्यय क्या होता है जिसमें लिंग वचन काल के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द आप पढ़ चुके हैं पहले ठीक है तो यथा शक्ति शक्ति के अनुसार है ना इसमें यथा शब्द जो है वो अव्यय है और यही प्रधान है इसलिए यहाँ पर क्या है अव्यय भाव समास है डर रहित निडर निडर में नी जो है वो अव्यय है भर पेट 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 भरकर इसका बनेगा भर पेट इसमें भर जो है वो है अव्यय जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत पर्यंत का मतलब है आजीवन जीवन पर्यंत का बनेगा आजीवन इसमें आ जो है ये है अव्यय है ऐसे ही जब दो शब्द की पुनरुक्ति होती है बार बार आते हैं तो वहां पर भी अव्यय उससे जो अव्यय बनते हैं वो वो वह भी अव्यय भाव भी समास बनता है जैसे रात ही रात में रातों रात दिन ही दिन में दिनों दिन बातों ही बातों में बातों बात यहाँ पर भी क्या होगा अव्यय भाव समास होगा अब ऐसा है बहुप्रीति समास बहुप्रीति समास में दोनों पद में से कोई भी पद महत्वपूर्ण नहीं होता उसका जो अर्थ तीसरा निकलता है वो प्रधान होता है जैसे दस हैं जिसके आनंद जिसके दस से हैं उन्हें कहते हैं दशांक दशांक का मतलब क्या होता है रावण होता है तो यहाँ पर ना तो दस दस महत्वपूर्ण है ना ही आनंद महत्वपूर्ण है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है रावण है प्रधान क्या है रावण है जो अर्थ निकलता है वो महत्वपूर्ण होता है फिर अगला तीन रंगों वाला ने जो तीन रंगों वाला जो है वो क्या होगा यहाँ पर झंडे को हमारे झंडे को तिरंगा बोलते हैं ना राष्ट्रीय ध्वज को हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा बोलते हैं तो ये क्या है इस तिरंगा में तिरंगा में ना तो तीन प्रधान है न तो रंगा रंगों वाला प्रधान है इसमें क्या प्रधान है भारतीय ध्वज महान है जो भी महावीर महावीर शब्द हनुमान के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसमें नाम इसमें भी क्या है बहुग्रीही समास है अब है द्वंद समास द्वंद समास में दो पद होते हैं जो दो पदों में से दोनों समान होते हैं ठीक है जैसे और इसमें और तथा इसका रोग हो जाता है गंगा यम और यमुना गंगा यमुना में इसका और का रोग हो जाएगा बन जाएगा गंगा यमुना माता और पिता इसमें और का रोग हो जाएगा माता पिता भाई बहन है ना भाई और बहन भाई बहन इसी तरह से बनेंगे आगे इसके अलावा जो है चैप्टर में और हमने पढ़ना है कि दिगु समास और बहुग्रीही समास में क्या अंतर होता है दिगु समास दिगु समास में क्या होता है पहला पद जो होता है वो संख्या वाला होता है और बहुब्रीही समास क्या होता है बहुब्रीह समास में दो पदों में से कोई भी महत्वपूर्ण नहीं होता और उसका कोई तीसरा जो अर्थ होता है वो महत्वपूर्ण होता है कई बार क्या होता है हम 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 कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर दिगु समास है या फिर बहुब्रीह समास जैसे वो शब्द है चतुर्भुज चतुर में चतुर जो है वो क्या है चार इसका मतलब चार है चार भुजाओं वाला चार भुजाओं का समूह तो चार भी आ गया तो ये दिगु है या चार या फिर चार चतुर्भुज हम विष्णु को कहते हैं ये बहुब्री है तो इसमें आप करके देखोगे चार अगर चतुर्भुज का अर्थ चार भुजाओं का समूह है तो वहां अगर आप लिखोगे चार भुजाओं का समूह तो वो दिगु समास होगा अगर उसका अर्थ निकलता है चतुर्भुज का मतलब विष्णु निकलता है उसका अर्थ वहां पर उस वाक्य में जो जहां पर भी ये दे रखा होगा तो ये कौन सा वाला समास होगा बहुब्रीही समास होगा ऐसे ही त्रिनेत्र तीन नेत्र नेत्रों का समूह तीन नेत्र का समूह जहां पर होगा वहां पर होगा दिगु समास और जहां पर त्रिनेत्र शिव जी के लिए कहा जाए प्रयोग किया जाएगा वहां पर होगा बहुब्रीही समास ऐसे ही कर्म धारा और बहुब्रीही समास में भी अंतर पता करना कई बार मुश्किल हो जाता है जैसे लंबोदर लंबा लंबा क्या है विशेषण शब्द है उदर क्या है पेट जो जो कि 
लंबोदर लंबा है आ, लंबा है उदर जिसका वो कौन है गणेश जब गणेश जी के लिए प्रयोग होगा तो ये बहुब्रीही समास होगा और लंबा उदर है जो है ना जहां पर किसी पेड़ की विशेषता बताई जा रही होगी लंबा उदर है जो तो वहां पर क्या होगा कर्मधारे समास होगा ऐसे संधि और समास में अंतर करने में भी लोग सोचते हैं कि संधि समास ये क्या दोनों में मेल ही होता है क्या होता है संधि क्या है और समास क्या है संधि में क्या होता है संधि में क्या होता है वर्णों का मेल होता है वर्ण क्या होते हैं क ख ग ग ये सब वर्ण होते हैं जहाँ पर वर्ण मिलते हैं वहाँ पर संधि होती है और जहाँ पर शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है समास होता है ठीक है तो हमने क्या पढ़ा हमने वैक्टर समाज के बारे में पहले पढ़ लिया था इसके बाद अव्यय इस वीडियो में हमने पढ़ा अव्यय भाव समाज के बारे में अव्यय भाव में से पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है वही प्रधान होता है दूसरा हमने पढ़ा भोगी समाज इसमें दोनों पदों में से कोई पद भी प्रधान दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता इसका जो अर्थ कोई तीसरा निकलता है वही प्रधान होता प्रधान होता है द्वंद समाज द्वंद समाज में दोनों ही पद समान रूप से होते हैं समान रूप से प्रधानता दिए हुए होते हैं इनमें और तथा इनसे जुड़े होते हैं इसमें जब भी इनका हम समस्त पद बनाते हैं तो इसमें और का लोप कर दिया जाता है